अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल तो देखते हैं एक नवंबर के करंट पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन संबंधित है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है तो इसका कौन सा संस्करण हुआ है तो ये तेरहवें नंबर का संस्करण हुआ है बात करते हैं कहाँ पर ये आयोजित हुआ था तो ये हुआ था टोक्यो शहर में ये आयोजित किया गया था अब टोक्यो जापान में स्थित है तो आइए बात करते हैं जापान की तो जापान की राजधानी है टोक्यो यहाँ के प्रधानमंत्री है सिंजो आपे और यहाँ पे सम्राट हैं आके ही तो बात करते हैं मुद्रा की तो मुद्रा है एन ठीक है और यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन हुआ यहाँ पे भारत और जापान के बीच में 32 टू बत्तीस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं कितने एग्रीमेंट बत्तीस एग्रीमेंट साइन किए गए उनमें से एक है करेंसी स्वेप अब करेंसी स्वेप क्या है करेंसी से संबंधित है इसमें क्या होगा कि जैसे अगर जापान से अगर कुछ मंगाते हैं तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर जितने येन को रुपए के बराबर किया गया होगा तो उतने ही रुपए अपन को येन में देने होंगे अपन को ज़्यादा कोई रुपीज़ देने नहीं होंगे अगर जैसे अगर एक येन को दस के बराबर माना गया होगा तो उसी के हिसाब से अपन को यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा तो इस एग्रीमेंट में यही होगा करेंसी स्वेप एग्रीमेंट में ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगर कुछ संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला इकहत्तरवा देश कौन सा बना है तो इकहत्तरवा देश बना है जापान जो अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं जापान की बात अपन पहले कर चुके हैं राजधानी टोक्यो है प्रधानमंत्री सिंजो आबे है सम्राट की हितो है मुद्रा येन है ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क अब गुजरात का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया है तो खोला गया है सूरत शहर में ये खोला गया है और ये कौन सा मेगा फूड पार्क है भारत का तो ये चौदहवें नंबर का मेगा फूड पार्क है ठीक है टोटल कितने फूड पार्क बनाए जाएंगे तो टोटल बयालीस फूड पार्क बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में जो चौदहवें नंबर का है वो गुजरात में खोला गया है बात करते हैं पहला कहाँ खोला गया था तो पहला खो गया खोला गया था चित्तूर में चित्तूर कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में स्थित है जहाँ पर पहला फूड पार्क खोला गया था ठीक है अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और बात करते हैं राज्यपाल है राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली यहाँ के राज्यपाल हैं ठीक है आप मैप में देख सकते हो गुजरात कहाँ पर स्थित है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन समझते हैं भारत की पहली ड्राई बंदरगाह भारत की पहली ड्राई बंदरगाह की नींव कहाँ पर रखी गई है तो कहाँ पर रखी गई है कोचिन से पी लिमिटेड में यह रखी गई है बात करते हैं कोचिन से पी लिमिटेड में रखी गई है पहली ड्राई बंदरगाह तो ड्राई बंदरगाह क्या होती है यहाँ पर शिप को बनाया जाता है साथ में उसको रिपेयर किया जाता है बात करते हैं कब तक पूरी हो जाएगी तो हो जाएगी 2021 तक ये जो सीपीआर लिमिटेड में जो पहली ड्राइव बंदरगाह है दो तक पूरी हो जाएगी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन समझते हैं राष्ट्रीय जन आरोग्य शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में राष्ट्रीय जन आरोग्य शिखर सम्मेलन हुआ है इसका कौन सा संस्करण हुआ है तो पाँचवें नंबर का संस्करण हुआ है बात करते हैं कहाँ पर ये आयोजित हुआ था तो काजीरंगा में ये आयोजित हुआ था बात करते हैं काजीरंगा कहाँ पर है तो काजीरंगा असम में स्थित है और काजीरंगा बेहरा किसके लिए फेमस है तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए स्थित फेमस है जो कि असम में स्थित है अब यहाँ पर असम की बात हुई है तो असम की पूरी डिटेल देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो किसी भी एग्जाम के लिए बात करते हैं यहाँ पे सीएम एम है यहाँ पे मुख्यमंत्री है सर्वनंदा सोनवाल यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी राजधानी की बात करते हैं यहाँ पे दिसपुर यहाँ की राजधानी है बात करते हैं कितने जिले हैं असम में तो तैंतीस जिले असम में स्थित हैं बात करते हैं क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है अड़तालीस किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है यहाँ पे मैं करंट अफेयर के साथ साथ पूरी जीके कंप्लीट करता हूँ ताकि आपकी जो करंट अफेयर के साथ जीके भी अच्छे से हो सके जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया करें साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ पाएंगे ठीक है और रोज़ सुबह उठते हैं आप इस वीडियो को देखा करें ताकि ये करके हैबिट बन जाएगी आपकी तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे के सारे सही जाएंगे क्योंकि आपके करंट अफेयर अगर हैबिट में आ जाएगा डेली पढ़ने में जैसे आप मेथ रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे भी आपके करंट अफेयर अच्छे हो जाएंगे ठीक है तो चलते अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन संबंधित है संयुक्त तो राष्ट्र शांति स्थापना की पहल अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त तो राष्ट्र शांति स्थापना पहल के लिए कितने रुपए दान दिए हैं तो तीन लाख डॉलर रुपए भारत ने दान दिए तीन लाख डॉलर भारत ने दान दिए हैं संयुक्त तो राष्ट्र शांति स्थापना की पहल में ठीक है बात करते हैं संयुक्त तो राष्ट्र की तो संयुक्त तो राष्ट्र की जो बात करने पर अपन देखते हैं कि ये किसी स्थापना कहाँ पर करी गई थी स्थापना करी गई थी इसकी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय और स्थापना कब हुई थी इसकी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी अब 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी तो 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था ठीक है
कतर की तो कतर पे गई है तो कतर की पूरी डिटेल देखते हैं आप मैप में देखते हैं कतर को बात करते हैं राजधानी तो राजधानी दोहा है मुद्रा यहाँ की रियाल है बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है तो अब्दुल्ला बिल नासिद बिल खलीफा अल थानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ठीक है ये बात हो गई कतर की चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन संबंधित है अगला है कुवैत कुवैत देश में भी गई है तो कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की जो राजधानी वो है कुवैत सिटी यहाँ की मुद्रा है दिनार यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जाबेर मुबारक अल सबा अल जाबेर मुबारक अल हमाद अल सबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं आप देख सकते तो पूरी डिटेल में लिख रखी है अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाए करें साथ में एक रजिस्टर बना लो उसमें डेली करंट अफेयर लिखा करो ताकि आपसे इससे क्या है आपकी करंट अफेयर की प्रॉपर बुक बन जाएगी जब भी आपको रिविजन करना होगा बस आपको देखना होगा ठीक है आपको पूरे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे इंपोर्टेंट एक बार देखना पड़ेगा आपको तो कर, कम से कम आप एक अपनी बुक बनाएं चलते अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है बेसल ओपन किताब अभी हाल में बेसल ओपन किताब जीता है तो किसने जीता है बेसल ओपन किताब तो ये जीता है रोजर फेडर ने ठीक है किसने जीता है रोजर फेडर ने अब बात करते हैं रोजर फेडर रोजर फेडर ने और भी कौन कौन सी किताब जीती जो कि इंपॉर्टेंट है तो दो का दो का ऑस्ट्रेलिया ओपन साथ में विबल्डन ओपन दोनों रोजर फेडर ने जीते थे दो हज़ार ऑस्ट्रेलिया ओपन तथा विबल्डन ओपन बात करते हैं दो में तो दो में मात्र ऑस्ट्रेलिया ओपन रोजर फेडर ने जीता है ठीक है बात करते हैं बेसल ओपन की तो बेसल ओपन को इन्होंने नवी बार जीता है कुछ बार नवी बार जीता है ठीक है और ये कहाँ से संबंधित है तो स्विट्जरलैंड से ये संबंधित है रोजर फेडर ठीक है तो ये है रोजर फेडर ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पर डब्ल्यू टी ए वर्ल्ड नंबर वन ट्रॉफी डब्ल्यू टी ए वर्ल्ड नंबर वन ट्रॉफी किसको प्राप्त हुई है तो पहली प्राप्त करते कौन बनी पहली पहली बार किसने प्राप्त किया इसको तो सिमोना हालेब ने इनको प्राप्त किया है किसने किया है सिमोना हालेब ने ठीक है अब मैं डब्ल्यू टी एक टर्म आई है तो डब्ल्यू टी की फुल फॉर्म क्या है तो डब्ल्यू टी की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन सॉरी वर्ल्ड टी की फुल फॉर्म है वुमन टेनिस एसोसिएशन डब्ल्यू टी की फुल फॉर्म है ठीक है बात करते हैं सिमोना हालेब तो आप मेरे पे देख देख सकते हैं फोटो में यह है सिमोना हालेब बात करते हैं इन्होंने अभी दो का फ्रेंच ओपन जीता है कौन सा दो का फ्रेंच ओपन मैंने इसका वीडियो डाल रखा है फिर भी एक बार अच्छे से मैं बना के डाल दूंगा आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि ये जो टेनिस के रिलेटेड जो ओपन होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन बताते थे सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई अड्डा सबसे बड़ा अंडर अंडर वन रूफ हवाई अड्डा कौन सा कहाँ पर खोला गया तो खोला गया इस्तानबुल में इसको खोला गया कहाँ पे इस्तानबुल में बात करते हैं इस्तानबुल कहाँ स्थित है इस्तानबुल एक तुर्की में स्थित है अब बात करते हैं तुर्की की तो तुर्की की राजधानी है अंकारा यहाँ की राजधानी है यहाँ लीरा करके यहाँ की मुद्रा है बात करते हैं प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है रिसेप तेहब यहाँ के प्रधानमंत्री आप वर्ल्ड में देख सकते हो तुर्की कहाँ पर स्थित है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन समझते हैं आई बी एम तथा रेड हेड अभी हाल ही में आई बी एम तथा रेड हेड का अधिग्रहण हुआ है तो कितने में अभी आई बी एम ने रेड हेड को कितने में अधिग्रहण किया है तो आई बी एम ने रेड हेड को चौंतीस बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है कितने में सबसे बड़ा अधिग्रहण है चौंतीस बिलियन डॉलर में बिलियन में चौंतीस बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है बात करते हैं आई की तो आई बी एम एक अमेरिकी कंपनी है जिसके सी कौन है गेनी रोमेटी यहाँ के सी हैं बात कौन है यहाँ के सी ओ के गिनी रोमेटी इसके सी ई हैं बात करते हैं अमेरिका की अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी यहाँ के राष्ट्रपति सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है आप वर्ल्ड में देख सकते हो अमेरिका कहाँ पर स्थित है बात करते हैं रेड हेड की तो रेड हेड के सी कौन है तो रेड हेड के सी जिम वाइट हर्स्ट करके यहाँ के सी ई है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन संबंधित है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन अभी हाल ही में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन होगा तो कौन इसकी मेज़बानी करेगा तो मेज़बानी करेगा भारत देश इसकी मेज़बानी करेगा जो कि दिसंबर 2018 में होगा यहाँ पे कितने देश भागीदार होंगे तो दस सौ देश यहाँ पर भागीदार होंगे ठीक है अभी जो इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है तो इसको ऑर्गेनाइज करा है यूनिसेफ अब बात करते हैं यूनिसेफ की तो यूनिसेफ के यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है संयुक्त तो राष्ट्र बाल कोष इसकी फुल फॉर्म है बात करते हैं कि स्थापना करी गई थी स्थापना करी गई थी संयुक्त तो राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर उन्नीस को इसकी स्थापना करी गई थी फिर बाद में इसको उन्नीस में इसको स्थायी सदस्य बना दिया गया था बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर यूनिसेफ का यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है तो यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उस टाइम पे जो जो भी राष्ट्र नष्ट हुए थे जो भी देश नष्ट हुए थे तो वहाँ के जो बच्चों को खाना खिलाना था वहाँ को वहाँ के जो स्वास्थ्य है उनको उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है ठीक है बात करते हैं
ठीक है बात करते हैं भारत में आखिरी बार कब हुआ था तो भारत में 2010 में हुआ था ठीक है और अभी दूसरी बार हो रहा है दो में तो भारत दो बार इसको मेज़बानी कर चुका है ठीक है चलते अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन में संबंधित है डब्ल्यू विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है अभी हाल ही में डब्ल्यू के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण से छः लाख छः लाख बच्चों की मौत हुई है जो कि पाँच साल से कम है तो पाँच साल से कम छः लाख बच्चों की मौत हुई है किस वजह से वायु प्रदूषण की वजह से ठीक है किसकी वजह से वायु प्रदूषण जो कि काफ़ी खतरनाक है ठीक है बात करते हैं डब्ल्यू की तो डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो डब्ल्यू का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में जनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है चलते अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन समझते हैं फेक न्यूज़ के लिए वेब टूल अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने किसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने फेक न्यूज़ को जांचने के लिए इम्फी कोसेंट नामक एक वेब टूल बनाया कौन सा इम्फी कोसेंट नाम से एक वेब टूल बनाया है ठीक है तो ये अपने एक नवंबर के करंट अफेयर मैं एक अक्टूबर का पूरा करंट करंट अफेयर का एक वीडियो डालूंगा आप उसको जरूर देखना उससे क्या है आपके पूरे अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सारे सारे स्ट्रॉग हो पाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा ठीक है तो आज से नवंबर की सीरीज चलेगी तो नवंबर की पूरी सीरीज को देखना क्योंकि अब आने वाले एग्जाम सी एस वगैरह सारे एग्जाम के लिए आर वगैरह सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अभी रिसेंटली चार पाँच महीने के ही करंट अफेयर मैक्सिमम पूछे जाते हैं ठीक है अगर तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके और ताकि उनके भी करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो सके ठीक है साथ में इस पे इंग्लिश के लेक्चर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अगर किसी की इंग्लिश बिल्कुल खराब है तो उसके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है वो अच्छे से सीख सकता है मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ और अच्छे से आगे लेवल बढ़ाएंगे अपन ठीक है तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद